，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。双料影后郑裕玲安利《陈情令》，表达很中意肖战，保持炙热，坚持下去，或许前路未必是光明坦荡，但也一定充满无限可能。热爱可抵岁月漫长，彼此保护从来不是说说而已。让我们一起变成更好的人吧。成为彼此的骄傲。肖战，最近呢，也说不上是好事多多，但终归好事多磨。看见肖战官宣了今年的第一个代言，还是老搭档百威。虽然没有抢到产品，但是还是很开心。看见战哥终于又有了新代言，希望战哥代言一些时尚品，这样也不会没有的选择了。相信肖战的选择。我却听过对肖战最好的评价是：尝了一张国泰民安的脸。康震老师曾说：“肖战，茂林修竹。”可我最喜欢对肖战的评价是：他是中国传统教育教出来的孩子，走过中考，经历过高考，工作一年，二十四岁，机缘巧合追梦演艺圈。但是等到他进来之后，他很快就明白了这个圈子。并不是曾以为的那样光鲜，他是为了唱歌进的这个圈子，但是他没有固步自封，在适应着，全面发展着。其实我个人看来，比起唱歌，他更适合演戏，所以他也没有那么不会变通。现在的重心是演戏，但是唱歌是一直喜欢做的事情。其实仔细看过肖战做的这条追梦之路。真的可以学到很多与人生抉择有关的东西。郑裕玲说：“肖战是很好的演员，通常演这些戏的都是戏剧学院出来的，但原来他也是内地一个男子组合的，二十四岁才出道，他还可以演戏演得这么好。那之前他好像有一些麻烦，刚好这两天我见到了他的新剧。”郑裕玲表达了自己对《陈情令》的喜欢。也看过了肖战的外卖小哥，高调表达了他对肖战的喜欢，安利了一波《陈情令》和《斗罗大陆》。肖战知道这个事情，一定会在很感谢郑裕玲前辈的夸奖吧，也相信他一定会如他所说的，成为彼此的骄傲，成为更加挺拔的人